மிதன ராசிக்காரங்களை நெருக்கடியான நேரத்தில் கூட சமாதானத்தை விரும்பக்கூடியவங்க நீங்கள் தான் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் கூட எப்பொழுதும் நிதானமாக இருந்து முடிவெடுக்க கூடியவங்களும் நீங்கள் தாங்க உங்களுடைய ராசிக்கு கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக ரெண்டாவது வீட்டில் ராகு உட்கார்ந்து வாயிருந்தும் ஊமையாய் உங்களை வந்து ஆக்கினார் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே தவறி போய் ஏதாவது பேசுனா கூட அதில் பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தினார் குடும்பத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் சிக்கல்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ளார தகராறுகள் இப்படி பணத்தட்டுப்பாடு இதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுக்கடுக்காக கொடுத்து கொண்டிருந்தார் ராகு அதே போல் கேதுவும் எட்டாம் இடத்துல உட்கார்ந்துக்கிட்டு சின்னதாக ஒரு பயத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் சின்னதாக வந்து சிறு சிறு விபத்துகள் காயங்கள் இவற்றையும் உங்களுக்கு கொடுத்தார் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ராகுவும் கேதுவும் இப்போ வந்து மாறுறாங்கங்க உங்களுடைய ராசிக்குள்ளார ராகு பகவான் வந்து உட்கார்றாருங்க அதே போல் கேதுவும் ஏழாம் இடத்துல வந்து உட்கார போகிறாருங்க பொதுவாக ரெண்டாம் இடத்துல இருந்த ராகுவை விட இந்த ராசிக்குள்ளார ஒன்றாம் இடத்துக்கு வந்து உட்கார ராகு ஓரளவு உங்களுக்கு நல்லதை பண்ணுவாருங்க அதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்குதுங்க குறிப்பாக ராகு ரெண்டாம் இடத்துல இருந்த பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் இனிமே குறையும் கொஞ்சம் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தெளிவாக இனிமே பதிவு பண்ணலாம் பேசும்போது ஒரு தெளிவு இனிமே உண்டாகும் குழப்பம் குதர்க்கம் இதெல்லாம் இனிமே குறைய ஆரம்பிக்கும் எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போன தொகை கையில் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏன்னா தனஸ்தானத்தை விட்டு ரெண்டாம் இடத்தை விட்டு ராகு விலகிறதுனால உங்களுக்கு பணப்புழக்கம் இனிமே அதிகமாகுங்க குறிப்பாக குடும்பத்தில் இருந்து வந்த தொந்தரவுகள் சின்ன சின்ன வாய் சண்டைகள் இதெல்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கணவன் மனைவிக்குள்ளார இருந்து வந்த ஈகோல்லாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்குங்க இப்போ ராசிக்குள்ளார ராகு வந்து உட்கார்றாருங்க அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மிருகசிரிஷம் நட்சத்திரத்துலையும் கொஞ்சம் அதாவது மிருகசிரிஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் அந்த மூன்று நட்சத்திரங்கள் கொண்டது உங்கள் ராசி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிருகசிரிஷம் நட்சத்திரத்தில் வந்து எந்த காலகட்டத்தில் பயணம் பண்ணுறாருனா இருபத்தி ஏழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த காலகட்டத்தில் மிருகசிரிஷம் நட்சத்திரக்காரங்க கவனமாக இருக்கணும் திருவாதிரை நட்சத்திரக்காரங்க பத்தொன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் கவனமாக இருக்கணும் அதே போல் புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரங்க இப்போ உடனே கவனமாக இருக்கணும் அதாவது பதிமூன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை உள்ள காலகட்டத்தில் புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரங்க கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த காலகட்டங்களில் அவங்கவுங்க நட்சத்திரத்திலேயே ராகு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறார் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அலர்ஜி இன்ஃபெக்ஷன் அதுக்கடுத்து வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது வெளி உணவுகளையும் அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் தவிர்த்துட்டிங்கன்னா ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் மீதமுள்ள காலகட்டங்களில் ஓரளவு நீங்கள் தப்பிச்சிடலாம் உங்களுடைய நட்சத்திரத்திலேயே ராகு செல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் கேது பகவான் ஏழாவது வீட்டுக்குள்ளார வந்து உட்கார்றதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ளார சின்ன சின்ன விவாதங்கள் இருந்துக்கிட்டே தாங்க இருக்கும் சாதாரணமாக ஏதாவது பேசினாலும் அதுக்கு ஒரு சண்டை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நேருக்கு நேராக பேசுகிறத கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு முக்கியமான விஷயங்கள் செல்ஃபோனில் பேசிக்கிறது நல்லது இல்லைன்னா மெசேஜ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிக்கிறது நல்லது அது மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் சுமூகமாக கொண்டு போக பாருங்கள் பிள்ளைகளால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டு தடைபட்டு போன கல்யாணம் எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்ல விதத்தில் நடக்குங்க குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் ஏழாம் இடத்துல வந்து உட்கார்றார் அப்போது அந்த வரக்கூடிய அக்டோபர் மாத இறுதி பகுதியிலேருந்து ராகு கேதுவால் ஏற்படக்கூடிய பெரிய பாதிப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குங்க குறைய ஆரம்பித்து எல்லா வகையிலுமே உங்களுக்கு வெற்றி உண்டாகுங்க மாணவ மாணவிகளை படிப்பில் இனிமேல் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஆர்வம் வரும் இருந்தாலும் விடைகளை எழுதி பாருங்க முக்கியமான ஃபார்முலாலாம் கொஞ்சம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்குங்க அதே போல் வகுப்பறையில் அரட்டை பேச்சு தவிர்க்க பாருங்க அதுதாங்க நல்லது இன்றைய தினம் அதாவது இந்த ராகுகேது பயிற்சி இந்த அமைப்புகளை வச்சு பார்க்கும்பொழுது அதாவது வியாபாரத்தில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் மற்றவங்கள நம்பக்கூடாது குறிப்பாக ஏழாம் இடத்துல கேது வந்து உட்கார்றதுனால கூட்டு தொழிலில் சில குழப்பங்கள் சில கருத்து மோதல்கள் அதாவது பார்ட்னர்ஸ் வந்து மாறுறது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்லாம் கொஞ்சம் வரும் அதனால் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகிறது நல்லது எதுவாக இருந்தாலும் மூன்றாம் நபர் யாரையாவது குறுக்க வச்சு பேசி தீர்த்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது மற்றபடி வியாபாரத்தில் கடந்த ஒன்றரை வருஷமாக இருந்ததை விட இனிமேல் கொஞ்சம் உங்களுக்கு லாபம் வர ஆரம்பிக்கும் கமிஷன் புரோக்கரேஜ் வகைகளால் உங்களுக்கு லாபம் வர தொடங்கும் இருக்கிற வியாபாரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குதுங்க உத்தியோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகாரிக
உங்களுக்கு சில முக்கிய பொறுப்புகளையும் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்ப்புகள் அதெல்லாம் இனிமேல் அலுவலகத்தில் குறைய ஆரம்பிக்கும் சின்ன சின்ன சலுகைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் உத்தியோகத்தில் வந்து உங்களுக்கு பரிசு பாராட்டுகள் சின்ன சின்ன பதவி உயர்வு அதையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் கன்னி பெண்களே ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்க அதே போல் வேலைக்கு செல்லும் பெண்மணிகளுக்கும் இந்த ராகுகேது பயிற்சி முன்பு இருந்ததை விட இப்போ நல்ல பலனை உண்டாக்குங்க கலைஞர்களே உங்களுக்கு எல்லா வகையிலுமே யோகம் உண்டு ராசிக்குள்ளார ராகுவும் ஏழாம் இடத்துல கேதும் உட்கார்றதுனால உங்களுடைய அடிப்படை திறமைகளை நீங்கள் வளர்த்துட்டீங்க கூடுதலாகவும் உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் வருமானமும் உங்களுக்கு அதிகரிக்க தொடங்கிடுங்க விவசாயிகளே இனி வரும் ஒன்றரை வருட காலத்திற்கு நீங்கள் இனிமே கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் சொன்ன சொல்லெல்லாம் நிறைவேற்றுவீங்க அடகில் இருந்த நகையை மீட்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது தண்ணி வசதியும் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி நவீனமான சில விவசாய முறைகளை நீங்கள் கையாண்டு அதாவது சொட்டு நீர் பாசனம் இது மாதிரி கையாண்டு அதிகமான மகசூல்களை நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆக மொத்தம் இந்த ராகுகேது பயிற்சியில் மேலும் உங்களுக்கு நல்லதெல்லாமே நடக்கிறதுக்கு கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்திற்கு அருகில் உள்ள கிள்ளை என்னும் ஊரில் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் அருள்மிகு புற்று மாரியம்மனை ஏதாவது ஒரு வெள்ளிக்கிழமையில் போயிட்டு வணங்கினீங்கன்னா நல்லதுங்க தொழு நோயாளிகளுக்கும் உதவுங்கள் இந்த ராகுகேது பயிற்சி உங்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளை அள்ளித்தரும்